অফিসার স্কুল শেষে বাসায় ফিরে ঘুমে টাইম নাই রাত্রি জেগে Hello and welcome to Let's Play, the video game show made by gamers for gamers. Video game jogotar latest khobor khobor ebong review niye amader ei ayojon sathe ami achi Shantanu Lala. Ajke shote rater ghum tarate chan try Man of Medan. Ninja theme er action platformer Ninja Arashi. <laughs> Trash. But we start with some gaming news. Microsoft Xbox, Sony PlayStation এই দুই গেমিং কনসোল একটা আরেকটার সাথে কম্পিটিশন চালিয়ে যাচ্ছে গেমিং কনসোলের পুরো চার জেনারেশন ধরে প্রতি জেনারেশনেই দুই গেমিং কনসোল মোটামুটি একই ধরনের পারফরমেন্স দিত তাই মার্কেট শেয়ার পাওয়ার জন্য কম্পিটিশনটা হতো অন্যান্য জায়গায় প্রথমে তা হয়েছিল প্রাইসিং নিয়ে এরপর কোনটা দেখতে কত সুন্দর কোনটার ওয়েট কত কম এইসব নিয়ে ইভেন্টচুয়ালি কম্পিটিশনটা দাঁড়ায় কোন কনসোল কতগুলো ট্রিপল এ এক্সক্লুসিভ দিতে পারবে তা নিয়ে এবং এখনো পর্যন্ত আমরা গেমাররা কোন কনসোল কিনবো তার আলটিমেট ডিসাইডের এই ফ্যাক্টরটাই যতদিন থেকে গেমিংয়ে অনলাইন কানেকটিভিটি আসে দুই কনসোলেই তার থেকে আলাদা টাকা বানানোর বিজনেস সেট করে সোনির সার্ভিসের নাম প্লে স্টেশন প্লাস এক্সবক্সের এক্সবক্স লাইভ অফকোর্স নিজেদের প্যাকেজটা আরও আকর্ষণীয় করতে প্লে স্টেশন প্লাস প্যাকেজে তারা প্রতি মাসে দুইটা ফ্রি গেমও ইনক্লুড করা শুরু করে অর্থাৎ এক বছরে পুরো চব্বিশটা ফ্রি গেম পাচ্ছে এক্সবক্সের কাউন্টার দি এক্সবক্স গেম প্যাস এটাতে একশোটারও বেশি হাই কোয়ালিটি গেম পাচ্ছেন সেই সাথে গেম ট্রায়াল করার অপশন এবং ইলেকট্রনিক আর্টসের গেম লাইব্রেরির পুরাপুরি অ্যাক্সেস প্লে স্টেশনের অনেক বড় এক্সক্লুসিভ টাইটেল লিস্ট থাকা সত্ত্বেও এক্সবক্সের জন্য মার্কেটে সমান তালে টিকে থাকার অনেক বড় একটা কারণ ছিল এটা তার সাথে কম্পিট করতে প্লে স্টেশন নাও নামে একটা সার্ভিস বের করেছিল সোনি কিন্তু গেম প্যাসের সাথে পাল্লা দিয়ে পাচ্ছিল না সেই সার্ভিসটা বাট মেবি অল অফ দ্যাট ইজ অ্যাবাউট টু চেঞ্জ এই মাসেই এশিয়া এবং সামনের মাস অর্থাৎ দুই হাজার বাইশের জুন থেকে আর একটা না দুইটা না পুরো তিন ধরনের প্লে স্টেশন প্লাস সার্ভিস ইন্ট্রোডিউস করতে যাচ্ছে সোনি সার্ভিসগুলোর নাম প্লে স্টেশন প্লাস এসেনশিয়াল প্লে স্টেশন প্লাস এক্সট্রা এবং প্লে স্টেশন প্লাস ডিলাক্স আরও একটা সার্ভিস আছে যার নাম প্রিমিয়াম কিন্তু সেটা বাংলাদেশের মার্কেটের জন্য প্রযোজ্য না কারণ আমাদের এখনও ক্লাউড স্ট্রিমিং ক্যাপেবিলিটি নেই এখনকার যে প্লে স্টেশন প্লাস সার্ভিসটা আছে এসেনশিয়ালের সাথে তার কোনো পার্থক্যই নেই যাদের অলরেডি সার্ভিসটা আছে তারা আগের মতনই তা ব্যবহার করতে পারবেন নতুন নামে যারা এক্সট্রা সাবস্ক্রিপশানটা নেবেন অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্লে স্টেশন ওয়েবসাইট প্লে স্টেশন ফোর এবং প্লে স্টেশন ফাইভের চারশোটারও বেশি টাইটেল তারা খেলতে পারবেন এবং যেন তেন অনেক পুরনো গেমের কথা বলছি না অ্যাসাসেন্স ক্রিড ভ্যাল হ্যালা গোস্ট অফ সুশিমা ডিরেক্টর স্কট রেড ডেম রিডেমশন টু এর মতো গেম প্রমিস করছে সোনি যাদের ডিলাক্স বা প্রিমিয়াম থাকবে তারা এইসব ছাড়াও লেটেস্ট ব্লক বাস্টার গেমগুলোর টাইম ট্রায়াল খেলতে পারবেন এবং পি এস থ্রি পি এস টু পি এস ওয়ান এমনকি প্লে স্টেশন পোর্টেবল অর্থাৎ পি এস পি এর গেমও খেলতে পারবেন আপনার পি এস ফোর অথবা ফাইভে পুরোনো ক্লাসিক্স যেগুলো আগে খেলা হয়নি বা যেগুলো খেলেছেন আবার খেললে ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে যায় সবই খেলতে পারবেন এখন কিছু জিনিস একটুখানি কনসিডার করে নেওয়া ভালো প্রথমত সার্ভিসের লঞ্চেই এতগুলো টাইটেল আপনি পাবেন না প্রতি মাসের প্রথম মঙ্গলবার দুইটা টাইটেল পাবেন মাসের মাঝামাঝি আরও কিছু টাইটেল পাবেন ডিলাক্স ইউজাররা কিন্তু সেটা কোনগুলো এবং একই সাথে ঠিক কতগুলো তা সময়ের সাথে সাথে জানাবে সোনি সমস্যা হচ্ছে যে এই জিনিসটা তারা ঢাকডোল পিটিয়ে অ্যানাউন্স করছেন না তা হলো কয়টা গেম এবং কোন গেম তারা রিলিজ করে সাবস্ক্রিপশনের জন্য তা নির্ভর করবে আপনার রিজনের উপর চারশোটা গেম ইউএস রিজনের জন্য রিলিজ করা হবে ঠিকই কিন্তু এশিয়ার অনেক রিজনেই লিস্টে দেখা গেছে দুইশো আশিটার মতো গেম রিলিজ করা হবে এবং সমস্যা শুধু সেখানেই না এই পর্যন্ত না হয় মানা যায় কিন্তু ধরেন আপনি ডিসকাউন্টে পেয়েছিলেন বলে একেবারে তিন বছরের সাবস্ক্রিপশন কিনে রেখেছেন যখন নতুন সাবস্ক্রিপশন আসছে তখন প্রিমিয়ামটাতে নিশ্চয়ই আপগ্রেড করতে চাইবেন রাইট হ্যাঁ এবং সেটা করতে পারবেন কিন্তু যে ডিসকাউন্টটা পেয়েছিলেন তা আর থাকবে না তা নিয়ে প্লে স্টেশন হংকং সাপোর্ট অফিসকে কন্ট্যাক্ট করার পরে তাদের থেকে একটা ইমেল আসে অ্যান্ড আই কোট সিন্স ইউ পার্চেস প্লে স্টেশন প্লাস অ্যাট আ ডিসকাউন্টেড প্রাইস অ্যাট দ্য টাইম অফ মেম্বারশিপ দেয়ার আর টু প্লে স্টেশন প্লাস মেম্বারশিপস দ্যাট ক্যান নট এনজয় আদার ডিসকাউন্টস ওয়ান প্লে স্টেশন প্লাস মেম্বারশিপস বট উইথ আ ডিসকাউন্ট টু প্লে স্টেশন প্লাস মেম্বারশিপ রিডিমড উইথ আ রিডেমশন কোড therefore if you need to upgrade to level 2 or level 3 premium membership you will need to make up the difference between the previous discounted price and the normal price apnara hoyto bhabchen eto ghota kore email ta na pore shoja bangla jinish ta bolito partam well actually ekta karon ache 
ইমেল তা অনলাইনে পাবলিশ করার পর অনেক ক্রিটিসিজমের মুখে পড়ে সনি প্লেস্টেশন তার দুদিন পর তাদের অফিশিয়াল টুইটার পেজে নতুন এক টুইট আসে যেখানে তারা বলে টেকনিক্যাল ইস্যুর কারণে এশিয়া রিজনের যারা ডিসকাউন্টে প্লেস্টেশন প্লাস মেম্বারশিপটা কিনেছেন তাদের আপগ্রেড করতে বাড়তি চার্জ করা হয়েছে আমরা এই সমস্যা সমাধান করেছি না এটা কি আসলে বিশ্বাস করা যায় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কি এতটাই অ্যাডভান্সড হয়ে গেছে যে একটা গ্লেচ পুরো বিজনেস এক্সিকিউটিভ ডিসিশন নিয়ে নিবে এবং সেই অনুযায়ী ইমেলও পাঠাতে পারবে আর যারা স্ট্যাক্ট সাবস্ক্রিপশন কিনেছিলেন অর্থাৎ লম্বা সময়ের জন্য প্লেস্টেশন প্লাস সাবস্ক্রিপশন একসাথে কিনেছিলেন তাদের জন্য আরও দুঃসংবাদ এখনও পর্যন্ত মনে হচ্ছে এক্সট্রা বা ডিলাক্সে আপগ্রেড করতে চাইলে সেই মেয়াদের পুরো সময়টার জন্যই নতুন করে আপগ্রেড করতে হবে যারা এখনও প্লেস্টেশন প্লাস সার্ভিসটা কিনেননি অথবা কিনেছেন কিন্তু শিগিরি তা ফুরিয়ে যাবে তাদের আমি একটা অ্যাডভাইস করব যে একটুখানি ওয়েট করেন এক্সট্রা এবং ডিলাক্স দুই মেম্বারশিপ সার্ভিসই বেশ ভালোই মনে হচ্ছে কিন্তু নিশ্চয়ই সোনি নিজেরাও এখনও বুঝে উঠছে যে কি করা উচিত যাতে তাদের বিজনেসও বাড়ে এবং প্লেয়াররাও খুশি থাকে আর যারা এখনও প্লেস্টেশন ফাইভ কিনেননি কিন্তু কিনতে চান তাদেরও বলবো আর একটুখানি অপেক্ষা করে সম্প্রতি সোনি অ্যানাউন্স করেছে যে তাদের নতুন পি এস ফাইভ প্রো ভার্সেন আসবে সামনের বছরেই প্রথমত অফকোর্স সেই কনসোল আসার পরপরই কারেন্ট কনসোলের দাম কমে যাবে বাট মোর ইম্পর্টেন্টলি নতুন কনসোল এবং প্রায় একই সাথে রিলিজ হতে যাওয়া এক্সবক্সের নতুন সিরিজ এক্সের ও ক্যাপেবিলিটি এখন কোরগুলোর চাইতে আরও অনেকখানি বেশি থাকবে দর্শক ইটস টাইম ফর আ কুইক কমার্শিয়াল ব্রেক ব্রেকের পর মোবাইল রিভিউ অফ নিনজা আরাশি সাথে থাকুন ওয়েলকাম ব্যাক টু লেটস প্লে আমি মৌসুমি মৌ অনেক ধরনের মোবাইল গেমই তো আমরা এই শোতে দেখিয়েছি হ্যান্ডহেল্ড ফোনের ক্যাপাবিলিটির বাড়া মানে গেম ডেভেলপাররাও অনেক ইনোভেটিভ গেম বানাতে পারে আজকাল কনসোলের পোর্ট নিয়ে এসে অনেক বাটন ইনপুট সহ গেমগুলো মোবাইলে খেলতে পারবেন আর স্পেসিফিক্যালি মোবাইলের জন্য বানানো মাত্র একটা বাটন ইনপুট দিয়ে খেলার গেমের চয়েসও প্রচুর পাবেন বাট অফকোর্স দ্য ক্লাসিক্স নেভার ডাই আজকে যে গেমটা প্রেজেন্ট করতে যাচ্ছি এক অর্থে সেটা একেবারেই ট্রেডিশনাল কতটা ট্রেডিশনাল ইটস আ প্ল্যাটফর্মার গেমটার নাম নিনজা আরাশি এবং এটা বানিয়েছে ব্ল্যাক প্যান্থার গেমস প্রথম স্ক্রিন থেকেই এই গেমের জন্য হাই হোপস ছিল আমার কমিক বুক স্টাইলে স্ট্যাটিক স্ক্রিনে কাহিনীটা বলা হয় আপনার ক্যারেক্টার ফর্মার নিনজা আরাশি প্রাচীন এক ডিমেন্ট যার নাম অরুচি আপনার ছেলেকে কিডন্যাপ করেছে রিটায়ারমেন্ট থেকে ফেরত এসে ছেলেকে বাঁচাতে হবে আপনার ট্যাক্স ইট অ্যান্ড স্ট্রেট টু অ্যাকশন অ্যাকচুয়াল গেমের স্ক্রিনটা এখন দেখতে পাচ্ছেন এমারাল্ড গ্রিন এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখে মনে হচ্ছে একটা ম্যাজিক্যাল ফরেস্ট বা কোনো কিছু ফোরগ্রাউন্ডে আপনার ক্যারেক্টার এবং তার টু ডি ওয়ার্ল্ড দুই শ্যাডো হিসেবে দেখা যাচ্ছে প্রথমেই কন্ট্রোলস দেখিয়ে দেওয়া হয় তিনটা মুভমেন্ট বাটন ডানে যাবেন বামে যাবেন লাফাবেন জাম্প বাটনটা দুবার চাপ দিলে আরাশি ডাবল জাম্পও করতে পারবে মেইন অ্যাটাক বাটন আপনার সুরিকেন বা নিনজা স্টার এগুলোর কোনো লিমিট নেই যত ইচ্ছা তত মারতে পারবেন আরও আছে একটা ড্যাশ বাটন যা চাপ দিলে আরাশি খুব দ্রুত সামনে এগিয়ে গিয়ে তার তলোয়ার দিয়ে এনিমিদের মেরে ফেলবে ফাইনাল বাটন ইনপুটটা হচ্ছে বেসিক্যালি তখন আরাশি একটা অবজেক্টে ট্রান্সফর্ম করবে তখন এনিমিরা তাকে দেখতে পারবে না এবং প্যাসিভ অ্যাবিলিটির মধ্যে আরাশি ওয়াল হাক করে আস্তে আস্তে নামতে পারবে কন্ট্রোলস এতটুকুই প্রথম কয়েকটা স্টেজ আপনাকে ওয়ার্ল্ডের সাথে ফ্যামিলিয়ারাইজ করবে এদিকে সেদিকে কিছু ট্র্যাপ আছে কিন্তু সেগুলো দূর থেকেই ভালোভাবেই দেখা যায় এগুলোতে টাচ করলে আরাশি মরে যাবে এনিমিরা আপনাকে তাদের তলোয়ার দিয়ে মারতে পারবে ঠিকই কিন্তু তাদেরও দূর থেকেই দেখা যায় এটা কোনো আহামরি কিছু না এবং এআই অনেক সিম্পল তাই ভাবছিলাম গেমটা তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলব আই ওয়াজ রং ভেরি রং এতটা কঠিন গেম আমি লাস্ট কবে খেলেছি বলতে পারবো না গেমের চ্যাপ্টার আছে তিনটা এক একটা চ্যাপ্টারে পনেরোটা লেভেল প্রথম চ্যাপ্টারের লেভেল নাইনে আমি যে কয়বার মরেছি তার আর হিসাব নাই ও না হিসাব আছে গেমটাই হিসাব রাখে আপনি কয়বার মরেছেন এবং মরার পর আপনাকে তারা সেটা জানিয়েও দেবে জাস্ট টু অ্যাড ইনসাল্ট টু ইনজিওরি যাই হোক ইভেন্চুয়ালি লেভেল নাইনও পার করে পুরো পনেরোটা লেভেলই ক্রস করলাম ঠিকই কিন্তু তারপরেও গেমটা আমাকে পরের চ্যাপ্টারে যেতে দিচ্ছিল না এক এক লেভেলে তিনটা করে স্ক্রোল লুকানো আছে কোথাও না কোথাও অর্থাৎ পুরো চ্যাপ্টারে পঁয়তাল্লিশটা স্ক্রোল 
তার অন্তত তেত্রিশটা খুঁজে না পেলে আপনি পরের চ্যাপ্টার খেলতে পারবেন না স্ক্রিন তো শুধু বাম থেকে ডানে যায় তার মধ্যে এতগুলো স্ক্রোল মিস করবেন কিভাবে ওয়েল অনেকগুলো হিডেন চেম্বার আছে প্রতি লেভেলে এগুলো মার্ক করা আছে চেম্বারের দেয়ালে ছোট্ট এই তলোয়ারের বাট দিয়ে সেই দেয়ালে আপনার সুরিকেন মারলে দেয়ালটা ভাঙবে এবং আপনি চেম্বারে ঢুকতে পারবেন এমনিতেই খুব খেয়াল না করলে কে দেখে সেই তলোয়ারের বাট তার ওপর আশেপাশে ট্র্যাপ এবং এনিমি থাকলে ট্র্যাপ এবং এনিমি ইজি বলেছিলাম না হ্যাঁ এনিমি ইজি ঠিকই দুইটা হিটেই তারা মারা যায় সমস্যা হচ্ছে তাদের কোথায় কিভাবে প্লেস করা হয়েছে কিছু জায়গায় একটা ট্র্যাপের ঠিক পাশে এনিমিদের এমনভাবে রাখা হয়েছে যে পারফেক্ট টাইমিং ছাড়া তাদের মারতে পারবেন না আবার কিছু জায়গায় তারা লুকিয়ে থাকে হঠাৎ একটা দেয়ালের কম্পার্টমেন্ট থেকে বের হয়ে গুলি চালিয়ে দেবে এবং সাথে সাথে মারা যাবেন আপনি সেরকমই কিছু ট্র্যাপও খুব খেয়াল করে না দেখলে চোখে পড়বেন আপনার তাতে একবার দুবার মরলে মজাই লাগে কারণ অ্যানিমেশনগুলো বেশ মজার কিন্তু বারবার মরতে কার ভালো লাগে গেমটাতে নিজের চান্স বাড়াতে আপনার এবিলিটি বাড়াতে হবে এখানে কিছুটা আরপি জেলিমেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে সুরি ক্যান ড্যাশিং অ্যাটাক এমনকি এক এক স্টেজে কয়টা লাইফ নিয়ে আপনি শুরু করবেন সবগুলো ইম্প্রুভ করতে পারবেন এই ডোজো স্ক্রিনে গিয়ে কয়েন দিয়ে অ্যাবিলিটিগুলো কিনে এবং সব স্টেজেই অনেক কয়েনই পাওয়া যায় তাই অন্তত লেভেল আপ করা খুব একটা কঠিন না বাকি সব কিছুর মতন গেমের সাউন্ড এবং মিউজিকও অনেকই ভালো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকে ট্র্যাডিশনাল এলিমেন্টও আছে আবার কিছু কিছু জায়গায় তার সাথে হালকা রক ইনফ্লুয়েন্সও আছে তাতে ওয়ার্ল্ডের মতোই একটা মিস্টেরিয়াস ভাইব পাওয়া যায় কিন্তু সাউন্ডের যেটা আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে তা হচ্ছে কিছু কিছু কথাবার্তা এনিমিদের মারার পর মাঝে মাঝে আরাশি বুক ফুলিয়ে কিছু কথা বলে তাতে বোঝা যায় আরাশির বড় সড়ো একটা ইগো আছে আবার এনিমিরা যখন আপনাকে দেখবে তখন তারা কি বলে চেঁচিয়ে উঠবে সব মিলিয়ে নিনজে আরাশির ব্যাপারে আমি কি বলবো দ্য গেম ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট কিছু জায়গা পার করতে করতে আমার যান বেরিয়ে যাচ্ছিল কিছু জায়গা পার না করতে পারায় আছাড় দিয়ে ফোনটাই ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করছিল বাট অনেস্টলি গেমটা খুবই মজার গেম খেলে অভ্যস্ত না থাকলে বা কুইক রিফ্লেক্স না থাকলে গেমটা আপনাদের রেকমেন্ড করব না কারণ ফোন ভাঙলে আমরা দায়ী না কিন্তু যারা নিজেদের চ্যালেঞ্জ করতে চান আই রেকমেন্ড ইট হাইলি নিনজা রাশি এখনই ডাউনলোড করে খেলতে পারবেন আপনার অ্যাপল এবং অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসে ইটস টাইম ফর ওয়ান ফাইনাল কমার্শিয়াল ব্রেক ব্রেক এর পর ইজ ইট এ মুভি ইজ ইট এ গেম ইয়েস অ্যান্ড ইট ইজ অসম আওয়ার রিভিউ অফ ম্যান অফ মেডান সাথে থাকুন ওয়েলকাম ব্যাক টু লেটস প্লে অ্যাজ এ মিডিয়াম ভিডিও গেম আমাদের যতটা ইমার্সিভ একটা এক্সপিরিয়েন্স দিতে পারে অন্য কোনো মিডিয়াম এতটা ইমার্সিভ এক্সপিরিয়েন্স দিতে পারে না কারণ গেমের ক্যারেক্টার যা এক্সপিরিয়েন্স করছে তা সবই হতে থাকে আপনারই হাত দিয়ে সেই কারণেই ভিডিও গেম আমার সবচেয়ে পছন্দের মিডিয়াম মুভি খুব একটা বেশি দেখি না আমি বাট যখন দেখি তখন হরর জনটাই আমার সবচেয়ে পছন্দ ইন মাই ওপিনিয়ন অ্যাজ এ জনরা হরর রিক্রিয়েট করা অন্য সব জনার সাথে অনেকখানি কঠিন এটা মুভির ক্ষেত্রেও গেমের ক্ষেত্রেও প্রথমবারের মতো যখন সাইলেন্ট হিল খেলেছিলাম যেই ভয়টা পেয়েছিলাম পরেরগুলোতে সেরকম আর ভয় পাইনি গেম ডেভেলপারদের শুরুতেই একটা ডিসিশন নিতে হয় যে তারা গেমটার ন্যারেটিভ প্রেজেন্ট করবে কিভাবে ফার্স্ট পার্সন নাকি থার্ড পার্সন পয়েন্ট অ্যান্ড ক্লিক নাকি না থ্রি ডি প্ল্যাটফর্মার দুই হাজার পনেরোতে সুপার ম্যাসিভ গেমস ডিসাইড করেছিল তাদের হরর গেমটা পুরোপুরি ক্লাসিক হরর মুভির মতোই প্রেজেন্ট করা হবে অ্যান্ড ওয়াট উই গট ওয়াজ দ্য হাইলি সাকসেসফুল আনটিল ডন সেই সাকসেসের পর সুপার ম্যাসিভ গেমস সেই স্টাইলেই একটা পুরো অ্যান্থোলজি অ্যানাউন্স করে যার নাম দ্য ডার্ক পিকচার্স এই বছরে রিলিজ করা হবে সেই অ্যান্থোলজির চার নম্বর টাইটেল দ্য ডেভেল ইন মি পরে দ্য ডার্ক পিকচার্সের সিজন টুও আসবে সেগুলো আসার আগে একবারে শুরু থেকেই খেলে যেতে হয় সো লেটস প্লে দ্য ডার্ক পিকচার্স ম্যান অফ মেডান গেমটার ব্যাপারে বলার আগে আ শর্ট হিস্ট্রি লেসন ইতিহাস পছন্দ না করলেও ডোন্ট ওয়ারি ইউ লাইক দিস ওয়ান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উনিশশো সালে 
প্যাসিফিক ওশনে চলতে থাকা এক জাহাজ একটা ডিস্ট্রেস সিগন্যাল পায় কাছাকাছি অন্য এক জাহাজ ওরাং মেদানের থেকে সিগন্যালে বলা হয় ক্যাপ্টেন মারা গেছেন ক্রুয়ের প্রায় সবাই মারা গেছে এবার আমিও মরব কিছু পরে যখন রেস্কিউ মিশনের জন্য ওরাং মেদানে পৌঁছায় জাহাজটা দেখা যায় জাহাজের সবাই মরে পড়ে আছে কারো শরীরে কোনো ক্ষতের চিহ্ন নেই সবার চেহারা বিকৃত হয়ে আছে যেন কোনো কিছু একটা দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে মারা গেছে তারা ওরাং মেদানকে তীরে টেনে নেওয়ার কাজ শুরু করার পরপরই জাহাজ সাথে আগুন লাগে তাড়াতাড়ি সবাই নিজেদের জাহাজে ফেরত যাবার সাথে সাথেই ওরাং মেদানে বিস্ফোরণ হয় এবং জাহাজটা ডুবে যায় তাই আসলে কি ঘটেছিল ওরাং মেদানে আজ পর্যন্ত জানা যায়নি স্কেরি স্টাফ সেই ঘটনা ঘিরেই বানানো হয়েছে এই গেমটা And we start in 1947. Some American soldiers were in the middle of the Korean Pacific Ocean. They were in the middle of the Korean Pacific Ocean. One of the soldiers followed the camera and drank the room and locked the room. The room was locked and the first dead body was found. Then, when the evidence was found, the dead body was found. 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 গেমের টাইটেল স্ক্রিনের পর নতুন এক ক্যারেক্টারকে মিট করি আমরা দ্য কিউরেটার সে আমাদের জানায় যেই গল্পটা এক্সপিরিয়েন্স করতে যাচ্ছি আমরা তার অনেকগুলো আউটকাম আছে আমরা কখন কোন ডিসিশন নিব সেই অনুযায়ী গল্প চেঞ্জ হতে থাকবে snuffed out jete jete kichu dark picture dekhe dite parbo amra shegulo amader kichu possible future dakhabe fast forward to the present day game er main character gulo sathe introduce kora hoy tara horror genre er jonno ektu typical but in this case that's not such a bad thing alex smith ebong tar bhai brad scuba diving korte jabe alex shahoshi edike brad bitu kintu onek intelligent down the water diving maybe you could show me how the pros do it that they join kurbe alex her typical rich girlfriend julia ebong tar typically biroktikor bhai conrad connie this is alex hey what's up man conrad <laughs> watch it sis lady killer right here <laughs> finally je bote kore tara diving spot e jabe shei bote er captain taderi boyshi me fliss i'd invite you to make yourselves at home but uh স্পটে গিয়ে অ্যালেক্স এবং জুলিয়া যখন ডাইভিং করছে কিছু জেলে তাদের বোটের সামনে আসে ডাইভিং লাইনে জেলেদের স্পিড বোট ড্যামেজ হওয়ায় কনরাড ক্ষতিপূরণ হিসেবে খুব অল্প কিছু টাকা দিতে চায় জেলেদের রাতের বেলা সবাই যখন ঘুমাচ্ছে ফেরত আসে জেলেগুলো এদিকে বাইরে তখন ভয়ানক ঝড় হচ্ছে ঝড় তাদের ঠেলতে ঠেলতে বিশাল এক জাহাজের কাছে নিয়ে যায় সেই জাহাজে তারা আশ্রয় নেয় বুঝতেই পারছেন এই জাহাজই সেই জাহাজ দ্য ওরাং মেদান এরপর কাহিনীতে কি হয় তা আপনাদের খুব বলতে ইচ্ছা করলেও দুইটা কারণে তা করব না এক হচ্ছে অফকোর্স স্পয়লার্স বাট মোর ইম্পর্টেন্টলি খেলতে খেলতে যেই ডিসিশন নেওয়া হবে তারই উপর ডিপেন্ড করবে কাহিনীটা অর্থাৎ আমি যা এক্সপিরিয়েন্স করেছি আপনার এক্সপিরিয়েন্স তার থেকে একেবারে ভিন্ন কিছু হতেই পারে ইনফ্যাক্ট মেইন এন্ডিং আটটা এবং স্লাইট ভেরিয়েশন পাঁচটা সব মিলিয়ে তেরোটা ডিফারেন্ট এন্ডিং আছে এই গেমটা এন্ডিংগুলো হয় কিভাবে এবং আপনার করতে হবে কি ওয়েল সহজ করে বললে সবগুলো ক্যারেক্টারকে বাঁচিয়ে রাখাই আপনার প্রধান কর্তব্য এখানে ইন্টারেস্টিং কিছু মেকানিক দেওয়া হয়েছে প্রথমত অ্যালেক্স ব্র্যাড জুলিয়া কনরাড এবং ফ্লেস পাঁচজনকেই কন্ট্রোল করবেন আপনি এক এক চ্যাপ্টারে এক একজন স্টোরি চলতে চলতে কথাবার্তার মধ্যে কিছু চয়েস দেওয়া হবে আপনাকে অপশন তিনটা একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ এবং কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ থাকতে পারেন আপনি 
আপনার চয়েসের উপর ডিপেন্ড করবে এক একজনের সাথে ক্যারেক্টার গুলোর রিলেশনশিপ কি রকম কিছু ক্রিটিক্যাল পয়েন্টে দুজনের রিলেশনশিপের উপর নির্ভর করবে আপনি স্টোরির কোন চয়েসগুলো নিতে পারছেন অর্থাৎ রিলেশনশিপ ভালো থাকলে এক রকম সেট অফ অপশনস খারাপ থাকলে আরেক রকম সবগুলো এন্ডিং দেখতে চাইলে অফকোর্স বেশ কয়েকবার গেমটা খেলতে হবে আপনার এবং সেটা ইচ্ছাও করবে কারণ এক একটা প্লে থ্রু মাত্র চার থেকে পাঁচ ঘন্টা সময় নেয় আমি প্রথম প্লে থ্রুতেই সবচেয়ে ভালো এন্ডিংটাই পেয়েছিলাম যেটাতে সবাই ঠিকঠাক বেঁচে ফিরেছিল ফেরত গিয়ে আবার কয়েকটা দেখলাম এবং বুঝলাম যে কিছু কিছু ডিসিশন নেওয়ার আগে বোঝার কোনো উপায়ই নেই এটা স্টোরিতে কত বড় একটা এফেক্ট ফেলবে আবার কিছু ডিসিশন নেওয়ার আগে বুঝতে পারবেন ঠিকই যে এটার একটা প্রতিফলন পড়বে কাহিনীর উপর কিন্তু সেটা ভালো কি খারাপ বোঝার কোনো উপায় নেই এদিকে টাইমার দেওয়া আছে কাজে বেশি চিন্তা করারও সময় নেই Okay. Be my guest. Overall story ta amar kache besh bhalo legeche, kintu hoyto tate ek rokom bias kaj korche. Orang medaner byapare ami age thekei jantam, tai hoyto ekhane je explanation ta dewa hoyeche shei adbhut ghotonar byapare, tate ami besh satisfied chilam, tai game ta amar bhalo legeche. But of course, plot charao onek kichur upor nirbhor kore story ta kibhabe present kora hoyeche tar upor. এবার সেগুলোতে একটুখানি আসি ফার্স্ট অফ অল ডায়ালগ এবং স্ক্রিপ্টিং খুব আহামরি কিছু না হলেও স্যাটিসফ্যাক্টরি ভয়েস অ্যাক্টিংও তাই জুলিয়া এবং অ্যালেক্সের লাভি ডাভি ডায়ালগ বেশ বিরক্তিকর হলেও ক্যারেক্টার হিসেবে তারা এবং বাদ বাকি সবাই বেশ বিলিভেবল ভিলেনগুলো বেশ ভালো কিন্তু সবচাইতে ভালো এবং ড্রামেটিক ক্যারেক্টার সেই কিউরেটার Incidentally, the dark pictures are in every game of the dark pictures, and that is a very good thing. Have you figured out what's going on? How to stop it? How to save the lives of your poor, unfortunate stowaways? Music, sound, and graphics. Shobi designed to create a very nervous and nervous atmosphere. And if you don't have a lot out of the box, you can have a horror movie that you can experience in horror movies, you can have a lot of experience in horror movies. I think... ঝামেলাগুলো মুভির মতো ট্রিটমেন্ট দেওয়ায় এক একটা স্ক্রিনে এক একটা ক্যামেরা ফিক্সড এবং তাতে বেশ ভয়ঙ্কর কিছু জিনিস এক্সপিরিয়েন্স করবেন আপনি অ্যান্ড ফাইনালি ইজ ইট স্কেয়ারি হরর মুভিতে যেসব ব্যবহার করা হয় দর্শকদের ভয় দেখাতে তাই আছে এই গেমটাতেও আন ইজি অ্যাটমসফেয়ার থেকে শুরু করে জাম্প স্কেয়ার ভূত মনস্টার সবই একটু না একটু ভয় পাবেন অনেক দিন মনে রাখার মতো বা ফেভারেট গেম লিস্টে না পড়লেও গেমটা নিয়ে সত্যি বলতে কোনোই কমপ্লেন নেই আমার দিস ওয়াজ এ গুড স্টার্ট এবং পরের গেমগুলো ডেফিনেটলি খেলবো আমি ম্যান অফ ম্যান ইজ অ্যাভেলেবল রাইট না ফর দ্য পিসি এক্স বক্স অ্যান্ড সোনি প্লে স্টেশন And that is the end of this show. Mune Rakhben Prati Shabta Hai, Aamra Hajir Habo Aapna Vair Television Screen Hai. Aamra Dair Facebook Page Nojo Rakhben, Aamra Dair YouTube Page Subscribe Korben. Pachan Do Hulay Abo Shoi Abo Shoi. Like, Ebon Share Diben. Thank you so much for watching. We will see you the next time. And until then, keep playing. For more updates, subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon. Follow us on Facebook and Instagram. Don't forget to like, comment and share. Visit tsports.com.